Ну, мы продолжаем следить за играми четверть финалов. Сейчас э, мы понаблюдаем за концовкой игры Ксения Туленкова, Алексей Коханюк. Это еще один четверть финал, где будет определен полуфиналист. Ксения Туленкова ведет 1-0 по сетам и 7-3. Имеет преимущество, но не знаю, удастся ли ей довести игру до победы. 7-4. Следим. Алексей Коханек, еще раз скажу, был четвертым. Он на одно место был выше в прошлом чемпионате России. И сейчас Ксения намерена изменить это положение вещей и вернуть себе, скажем так, более высокое место. 8-4 пока ей это удается. Очень заряжена на игру Ксюша. В хорошей форме, как вы сами видите. Алексей Коханек из Саратова приехал на эти соревнования. Это его родной город. 4-8. Посмотрите, как хорошо, в хорошем темпе играет Ксения Туленкова. И не справляется, похоже, с темпом Алексей Коханек. 9-4 впереди Туленкова. Посмотрите, какая у нее поза. Стартовая. Нет. Остро пыталась сыграть прямо с подачи. Ну да, безусловно, здесь легче сыграть с подачи, поскольку вращения здесь очень мало. Ну вот тут многие вопросы мне задают, что за девушка играла на том столе, который вот у нас постоянно в камере. Это Надежда Кирпетнева, жена Ивана Кирпетнева. Девичья фамилия у Надежды Мазякина. Я думаю, вы все очень прекрасно ее знаете. Кстати, надо сказать, Надежда очень хорошо здесь выглядела. Продолжает еще свои игры за места. Великолеп, великолепно просто. Толенкова играет. 10-6 счет в пользу Ксении Толенковой. И сразу после окончания этой игры вы увидите церемонию награждения турнира победителей и призеров турнира людей с ограниченными возможностями. Ну, Алексей Коханек, смотрите, не дает пока Толенковой оторваться намного. 10-7 в пользу Толенковой. 7-10 на подаче Коханюка. Посмотрите. Ищет, ищет возможности для контур игры Алексей Коханюк. И посмотрим. Сейчас будет очень важный момент. Удастся ли Коханюку приблизиться и сравнять счет. Если он вырвет победу в этом сете. Третий сет уже будет идти, я думаю, с переменным успехом и превратиться буквально в лотерею. Продолжаем следить. Ну вот, как я и предполагал, Коханек все-таки выровнял положение. Но мы видим, он навязывает более медленный темп. Всячески сбивает его. И пока это ему удается 10 10. Ксения. Не очень комфортно. Такая ситуация, когда темп рвется буквально. Посмотрите. Видно, что он ее сбивает. Но тем не менее, Алексей действует в рамках правил. 11-11. Извините, 10-11 на подачах Ханюка было. 
И 12-10. 12-10 в пользу Туленковой. Пытается Ксения держать себя в активном состоянии. Ну, беру на себя смело сказать, что ничего не ясно еще пока что. 12-10. Ксения Туленкова на подаче. Потрясающе. Все-таки удобно был мяч для завершения. И это удается Ксения. 13-10. Все ближе и ближе к попаданию в полуфинал. Ксюша. Ну, скажем так, еще не в полуфинал, а да, там еще надо, вернее, в полуфинал. Но я хочу сказать, что розыгрыш всех мест у нас проходит. И будут определены обладатели мест с 1 по 16. 14-10 впереди Туленкова. Четырехкратный матчбол у нее. Не позавидуешь сейчас положению Алексея Кохнюка, но он будет биться до последнего. Посмотрите. Один матчбол Алексей отыгрывает. 11-14. Ну что придумает сейчас Алексей? Хорошее решение. Вот похоже даже Ксения... Зацепила ракеткой по столу. И тайм-аут. Два матчбола отыграл Алексей Коханюк. Ничего не ясно. Сейчас может вступить в силу и его величество в случай, и его величество нервы. Все что угодно. Сейчас мы увидим, насколько сильна нервная система у Ксении Туленковой. И насколько цепок будет Алексей Коханек. Совершенно невозмутимое лицо Алексея Коханюка. Итак, мы смотрим, наблюдаем за концовкой. 14-12, еще два матчбола у Ксении Туленковой. Фантастически. Смотрите, какие нервы у Алексея Коханюка. Ну, глядя вот за психологическим состоянием Алексея, и за его формой, и за его мастерством, немало... Не удивишься тому, что Алексей в прошлом году был четвертым, уступив, насколько я помню, лишь Владиславу Куценко. Вот, рискнул Коханюк, смотрите, и 14-14 уже. Четыре мяча подряд выигрывает Коханюк, и сейчас уже у него психологическое преимущество. Не помог даже тайм-аут Ксении Туленковой. Я думаю, сейчас несколько подавленном состоянии находится Ксения Туленкова. Ну, наблюдаем, смотрим. Решающая очко во втором сете. Баланса здесь нет. Кто выиграет этот розыгрыш, кто-то выигрывает сет. Все, Каханек сравнивает счет. Посмотрите, отыграв 4 матчбола. Алексей пять раз подряд вытаскивает сложнейший мяч. Счет уже 1-1. Фантастическая просто устойчивость. Фантастическая у Алексея Кахунюка. И сейчас уже у него будет психологическое преимущество. Ксении Туленковой придется сейчас что-то невероятное предпринять, чтобы вернуть в себе уверенность, чтобы вернуть в себе точность, а самое главное, 
встряхнуться. Ну, вот, как мы видим сейчас, подавлено все-таки, подавлено выглядит Ксения Туленкова. Но это не мудрено. Пять мячей подряд. Имея четыре матчбола, Ксения не реализовала ни одного. А Алексей Коханюк, отыграв все упущенное с первого же мяча, выиграл свой матчбол. Посмотрите. Вперед подгоняет себя Алексей Коханюк. 1-0 ведет Алексей Коханюк. Посмотрите, все изменилось на площадке, буквально все. Словно затормозила Ксения Туленкова. 2-0 впереди Коханюк. И вот, наконец-то, стронулась с места Ксения Туленкова. 2-1. Смотрите, как хорошо играет Каханек. Здесь правильно сделал, что не полез слева на завершение Каханек. Очень грамотно. Очень грамотно играет Алексей Каханек. Выверенно. Очень выверенно. Ни одного лишнего или импульсивного движения. Правильное решение. Очень спокойно играет. Хорошо считает игру. Посмотрите. Но великолепно. Браво просто. Просто браво. Четыре два. Как Ханюк лидирует. Но это еще ничего не значит. Это еще только начало партии. Ну, безусловно, что Туленкова просто, как говорят боксеры, в состоянии гроги сейчас находится. Но мне кажется, немножко уже чуть-чуть начала приходить в себя Ксения. И сейчас, возможно, мы увидим выравнивание игры. Да, да, похоже на то. 5-3. Это очко в активе Алексея Кахунюка. 3-5 на подаче. Ксения Туленкова. Нет, нет, неудобно было, конечно, так для активной сбивки. 6-3. Лидирует Алексей Каханюк. Поувереннее он сейчас уже выглядит. 7-3. Первая половина третьего сета остается за Алексеем Каханюком. И пока, будем честны, не видно вариантов у Ксении Туленковой для выправления ситуации. Тайм-аут уже использован у Ксении, поэтому остается только надеяться на свои нервы, на свое мастерство. 7-4. Вторая подача Алексея Кахуника. Еще раз надо вести мяч в игру. Мяч при подаче задевает сетку. Рискнул Алексей здесь не совсем. В своем стиле сыграл. Немножко увлекся. Посмотрим, не станет ли это неким индикатором того, что Алексей чуть-чуть теряет нить игры. 5-7 на подачу Туленкова. 5-8.
8-6 лидирует Каханюк. Мы наблюдаем за последним четвертьфиналом, который определит второго полуфиналиста. 8-7. Но посмотрите, мало-помалу Туленкова все-таки восстает из пепла, как говорится. И сейчас пытается догнать Алексея Коханюка. 7-9. Не удается. Важно был мяч. 7-10. Семь одиннадцать. Каханюк просто играет очень надежно. Железобетонная уверенность, железобетонные нервы у Алексея вызывает просто огромное уважение. Двенадцать семь уже. Значительное психологическое преимущество Алексея имеет, это видно. И Ксения ничего не может сделать. Бьется, конечно, до конца. Восемь двенадцать на подаче Толенкова. Рискует, рискует Ксения, но уже все сбито. Потеряна уже просто нить. Да, безусловно, конечно, это концовка второго сета, которую мы с вами наблюдали. Она просто, можно сказать, сломала Толенкову. Тринадцать девять. Тринадцать девять. Два мяча отделяют Алексея Коханюка от полуфинала. Тринадцать десять. Рискует Туленкова, рискует, рискует, рискует. Посмотрите. Бьется до конца, Ксюша. 11-13 счет. Сейчас уже немножко поплыл Алексей. Я смотрю на него. По лицу даже видно немножко, чуть-чуть. Немножко не в своей тарелке сейчас Алексей. Сейчас, возможно, у него наступит психологический спад. Да, видно, видно, видно это. Все, что происходит в душе, все находит отражение на лице. Смотрите, уже в прямой близости Туленкова уже. Лишь один мяч отделяет ее от Алексея Коханюка. Нет, нет. И вот тройной матчбол у Алексея Коханюка. Три матчбола. Нет, все, не удается Ксении Туленковой выйти в полуфинал. И мы видим в полуфинале все тех же, которые были в прошлом году. Чудес не произошло. Ну, конечно, браво обоим участникам. Но то, что сделал Алексей Каханюк, это иначе как волевой победой. Силой воли никак не назовешь. Итак, мы через некоторое время продолжим. И сейчас церемония награждения победителя и призеров турнира людей с ограниченными возможностями.